Yoga ti yoga yoga ti 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 yoga yoga ti 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 tercer bloque tercera parte de la olla sazón pública compartiendo hoy con Isaac Caraí, le visitamos en Sao Paulo, en su aldea guaraní, en pleno territorio urbano de esa gran metrópoli que es Sao Paulo en el Brasil. Nos encontramos con él para hablar de la lucha por la tierra del pueblo guaraní en plena ciudad de Sao Paulo, pero también sobre los procesos de discriminación, de prejuicios sobre la población indígena, al mismo tiempo de su riqueza profunda basada en su tremenda espiritualidad y en su vínculo con la tierra, con la vida comunitaria. En esta tercera parte del programa quisiera arrancar compartiendo con ustedes este recuento de la lucha por la tierra del pueblo guaraní. Nos vuelve a contar de eso que hablábamos en el inicio del programa, las movilizaciones especialmente del año 2017 que llevó a la población guaraní de esta región llamada Yaraguá, donde hay un parque eh, natural muy valorado en Sao Paulo y un pico donde se colocan las antenas de los celulares, los niveles de control, por ejemplo, de los trenes eléctricos, eh, los, las torres de los canales de televisión y principales radios de El Brasil, es el ingreso a este pico de Yaraguá. Ellos salieron a la calle, tomaron la calle, tomaron el pico de Yaraguá y por algunos minutos interfirieron las señales de los controles de trenes, de las emisiones de televisión, eso principalmente, y también de los celulares, como una manera de hacer sentir esta lucha. Porque, como decíamos ya, desde el año 2003 hay una autorización de la Fundación Nacional del Indio del Estado Brasilero, el FUNAI, para que al pueblo guaraní en este lugar de Yaragua se le dote de 536 hectáreas de tierra. Hoy viven en alrededor de 4 hectáreas o menos de tierra. Necesitan 536 como recuperación de su territorio ancestral y su territorio comunitario. Pero que hasta ahora no se ha efectivizado esta dotación de tierra en gran parte por intereses de privatización y todo lo que es especulación inmobiliaria desde el gobierno estatal de Sao Paulo con eh, alianzas y negociaciones con el gobierno federal o gobierno central del de Brasil. De eso nos va a hablar, de esa lucha y de esa dignidad del pueblo guaraní para ir cerrando esta conversación con Isaac Caray en este tercer bloque de la olla a Sazón Pública. Bueno, eh... Los primeros días fuimos eh, escurrazados ¿eh? de, la, de la policía ¿eh? por algunos eh, vecinos de la aldea que no gustaríamos así, de tener un indígena, indígena como sus vecinos. ¿eh? Eh, Mas mesmo assim continuamos, né? adentramos aqui nessa montanha, no pico do Jaraguá, Tiramos, retiramos todos os funcionários de, de estatais que têm torres de controle nessa montanha, né? onde apagamos alguma, por alguns minutos os controles, esses que controlam tanto eh, os três metropolitanos do, aqui de São Paulo, como de rede celular aqui vivo, e até mesmo de algumas emissoras de TV, como o SBT, acho que a Rede Globo, eh, Band e Record. Eh. Para quê? Porque nós temos que pensar no calo de presidente do Brasil, porque senão, se não, como que seria? Né? Porque fica difícil de a gente ter um diálogo mais próximo com, com as autoridades, porque as autoridades simplesmente é, cerram a porta em nossas caras. Eles não gostam de ir. Então, a, 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 a melhor maneira que encontramos 
aquele momento foi exatamente esse. De fazer alguma coisa com que o governo, de repente, vamos né, assustar se o governo, né, onde ele pudesse olhar para nós, falar assim, não, vamos atender. Né? Agora, hoje, politicamente, é, juridicamente, nossa, a situação de, de, nessa terra é, está emblomada ainda, porque alguns, é, algumas autoridades né, ainda não... Eles ficaram de marcar uma reunião com, com nossas lideranças né, para que fossem tomadas as devidas providências de como que a gente pudesse é, estar estudando, como que que o governo ia fazer para que pudesse o mais rápido possível é, homologar, demarcar oficialmente essa, esse território. Graças, Isaac, por estar em Guainatambo, na Rede da Diversidade, com a gente em Bolívia, com a população guaraní também, irmã, em Bolívia. Assim que te vou pedir que, aunque haja diferenças dialectais do idioma, te puedas despedir em Guaraní para a gente allá em Bolívia. Eh, um, um agradecimento, uma forma de agradecer, de despedir-se de, de as pessoas eh, dentro de minha comunidade, eh, falando AVI, AVI, tudo bom. Y volvamos al hip hop, si les parece, hip hop de jóvenes del pueblo guaraní, que nos van a interpretar justamente su música con mucha dignidad. Eh, este video de jóvenes guaraníes está hecho justamente en las aldeas donde vive Isaac Caray, que nos ha recibido en este programa, a quien le agradecemos profundamente el habernos permitido entrar a su territorio, a sus aldeas, a su vivienda y conocer más de cerca su lucha, su vida, su trabajo. Pues esta es música guaraní en forma de hip hop más globalizada, pero desde ese territorio, en la región del de Parque Natural Yaragua, en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Chegou chegando com a flecha engatilhada Pra mandar essa mensagem não é ideia errada Eu vou falar minha verdade que você não quis ouvir Agora para e me escuta Chegou os Guarani, a nossa terra não nos suja O que nos suja é seu papel Sua zen e vaidade, o seu ódio cruel Crianças quer crescer, os jovens quer viver E a nossa natureza estão matando, então por quê? Ei, Que nossas terras e entende a nossa luta Seu dinheiro vale nada, não me trata como puta Na cidade escorre o sangue do meu povo assassinado A Europa ficou rica desse ouro saqueado Na lembrança veio o pico do meu povo escravizado Por um velho sardinha que devia estar tá enlatado Nessa história mentirosa que não foi nosso passado Violenta e purgulenta, nós não tinha aliados Ei, hey, hey,
salve, salve, Chondaro MC Jamais vou esquecer da minha cultura, da minha raiz Pobre índio, eu sou feliz, sempre que eu quis O rap me ajudou, aqui nessa aldeia nós tem Nosso valor, não queria citar, mas eu digo pra vocês Sofrimento a cada 10 metros no relento Na garoa, índio sola a mente, não à toa Barraco de madeira, no meio da cidade Na selva de pedra, onde impera a maldade Aqui é sem massagem, aqui o papo é reto Não olha torto branco, índio, não é correto A lei eles que faz, olhar pra nós jamais Nós só queremos paz, um pedacinho de terra Pra nós tá bom demais, é por isso que o Brasil Pra nós nunca existiu, Pedro Álvares Cabral Nada descobriu, Pedro Álvares Cabral Nada descobriu Quiero tanta cuya, ella y mi aporando y de lo cuero y peta peto, mucha peco, en la boca, ringo y toño y vaga, todo a barete, o me e y a wa. Nos vamos a una pausa aquí en la olla Sazón Pública. Recordarte que puedes encontrar los programas en un canal de eh, YouTube como la olla Sazón Pública. También los puedes encontrar en una fanpage por eh, el Facebook a través de la olla Sazón Pública o en cualquiera de las plataformas digitales de la red de la diversidad. Guaynatambo en La Paz, en La Alto Achocalla y en Batería en Dentarijas y Pastambo en Sucre. Y a través de esas plataformas contactar con nosotros, con nosotras, proponernos temas, ver los programas anteriores, descargarlos, colocar tus comentarios, debatir, aportar. Agradecer a la gente que nos sigue, que nos pone ideas, que nos contacta, que nos escribe, que pone sus comentarios, porque eso también ayuda a este diálogo y a seleccionar los temas. A la vuelta del programa aquí en La Olla Sazón Pública, espérenos. <música>